Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio nuovo canale. Oggi parleremo di Siulin Tao. Sto registrando questo mio primo video in un periodo piuttosto particolare della vita di tutti noi. Infatti siamo in piena pandemia coronavirus e allora ho pensato di trasmettere la mia passione a tutto il pubblico interessato a questo fantastico sistema che è il Wing Chun. Io sono Angelo, fondatore di Wing Chun Council e creatore del metodo MIR. Se non sapete ancora che cos'è il metodo MIR, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Prima di cominciare però, ti chiedo solo 5 minuti del tuo tempo per fare una piccola premessa e presentarmi. La mia visione del sistema è piuttosto lontana dal metodo tradizionale e estremamente concentrata su quello che è la difesa personale. Non sono molto d'accordo con chi dice che la pratica del Wing Chun o delle arti marziali in generale, dopo 3-4 anni che pensiamo alla difesa personale, continuare a pensare a come difendersi in strada è una perdita di tempo o comunque è una mancanza d'evoluzione all'interno dell'arte marziale stessa. Quello che penso io è che, almeno per quanto riguarda il Wing Chun, è un sistema eh, di combattimento non uno stile, a mio modesto parere, fatto per combattere. Quindi quello che può darci il sistema è imparare a difenderci, prima di tutto. All'interno di questo sistema, che è anche un'arte marziale, troviamo moltissimi aspetti interni dell'arte e altre cose molto, molto interessanti. Ma non dobbiamo dimenticare il suo scopo principale, quello della difesa personale. Questo porterà la nostra persona a essere più sicura di sé, quindi ad avere un miglior rapporto con gli altri e quindi automaticamente diventerà una specie di repellente a quelle che sono le situazioni sgradevoli. Quello che credo ormai sia chiaro a tutti è che il Wing Chun, esattamente come tutte le arti, arti marziali, ha una componente esterna e una componente interna e le due sono inscindibili, impossibile separarle. Bando alle ciance dunque e partiamo subito alla scoperta della Siulin Tao. Dettaglio molto importante, non dovete preoccuparvi se la vostra forma differisce un pochino dalla mia. La cosa davvero importante è analizzare i concetti e i movimenti del corpo. In tutto la posizione di base, se non l'avete ancora visto andatevi subito a vedere il mio video dove spiego esattamente tutto quello che bisogna fare per prendere la posizione di Jikim Juma. Per questo video vi basti sapere che, a mio modesto parere, Bisogna semplicemente avere le ginocchia in linea con la parte esterna delle spalle con un grande rettangolo. I piedi quindi saranno leggermente più esterni 
rispetto la posizione delle spalle. Andiamo a prendere la posizione delle braccia, immaginate di chiudere le scapole tra di loro e spingere indietro i gomiti. Questo vi permetterà di evitare questo piccolo problema, soprattutto chi inizia solitamente ce l'ha, ovvero quello di eh, avere una leggera tensione sulle spalle. Altro piccolo trucchetto che potete utilizzare all'inizio per evitare questo errore è pensare di chiudere le scapole, tirare indietro i gomiti e contrarre il muscolo dorsale. Facendo questo il risultato è questo. Quando contraete il muscolo dorsale tirate verso il basso le spalle e questo vi permette di avere la posizione per iniziare corretta. Il peso e l'intenzione, punti fondamentali per la prima forma. Voglio sempre dare pressione al mio avversario e quindi anche nella prima forma sposterò il mio baricentro in avanti. Attenzione ragazzi, non le spalle, sposterò il baricentro verso l'avanti, fino a quando non sentirò le dita dei miei piedi perfettamente incollate al suolo, al limite del partire in avanti. Ma come? Ve lo faccio vedere di profilo. Non in questo modo, se no cado, è inevitabile. Una volta che ho preso la mia posizione di base, sposto il bacino e tutta la parte alta dal bacino in su come un'unica sbarra di metallo in avanti. In questo modo. In questo modo io sto prendendo il mio baricentro e lo sto spingendo in avanti per dare pressione a un ipotetico avversario. Non possiamo ancora parlare di combattimento. Ma l'idea è mi spingo in avanti fin dove posso. Posizione, spalle basse, in avanti fin dove le dita dei piedi non si incollano al suolo e iniziamo a vedere il primo movimento. 1, 2, 3. Questo delinea la prima linea di lavoro della prima forma, ovvero la linea verticale. A questo punto la prima forma prevede il pugno partire dal centro del petto. Lo sconsiglio vivamente, io vi consiglio direttamente di approfittare della vera linea centrale che il vostro pugno ha, cioè linea centrale, scusate, linea retta che il vostro pugno ha, ovvero quella dalla spalla al bersaglio. Semplicemente. Quindi abbiamo detto 1, 2, 3, 4, apro. Il bacino tira e il gomito tirano verso il basso col bacino che in questo punto affonda al suolo, ricolpisco, recupero, parto con l'altro, apro e recupero. Questo movimento è molto importante perché è un micro movimento che ci permette di, a questo punto il mio bacino che stava spingendo in avanti, quindi aveva questa torsione in avanti per appoggiare il pugno, a questo punto il mio bacino è in estensione completa verso l'avanti. Quello che voglio fare io è riportarmi in posizione di partenza, quindi adesso ho un margine per poter recuperare e colpire di nuovo. Questo ci aiuterà in seguito per tutti quei movimenti dove dobbiamo prendere o spostare il braccio dell'avversario o una spalla o un gomito o quello che è, o una testa, questo ci aiuterà tantissimo per evitare il movimento di braccio, che è debole. Noi vogliamo utilizzare tutto il corpo. Quando decido di tirare, voglio utilizzare tutto il corpo per essere forte. Quindi, parto col primo pugno, apro, recupero, ricolpisco. Secondo pugno, apro, recupero, ricolpisco. Tansao. Come il dito mignolo passa per la linea centrale che unisce me con il mio target, 
e tasa si apre a cavatappi. L'unico dito al quale dovete dare all'inizio importanza nell'esecuzione della forma della sicurità è il pollice, non lasciatelo mai aperto, tenetelo sempre a stretto contatto con eh, la vostra mano. Apro, ricordatevi sempre l'altra mano, non dimenticatela mai, è sempre, la, sempre in tensione, è sempre questo effetto arco. Boom. Giro, quando giro anche qua il bacino mi aiuta perché là sono in piena in piena estensione dell'anca in avanti, recupero, boom, e rispingo. Attenzione, non fate questo, semplicemente è un affondare le, le anche linguine verso il basso, mm? qua, e rispingo, boom, ok? Quindi siamo qua, passo dal centro, boom, movimento a cavatappi, recupero, boom, e spingo. A questo punto sono qui, il mio gomito vuole andare a baciarsi con la mia anca, come se fossero uniti da due calamite eh? o da un tubo filettato, eh? come due bulloni che vanno l'uno verso l'altro, eh? in questo modo. Quindi l'anca spinge in avanti e il braccio, il gomito, tira verso l'anca. Uno. Rilascio, fuxo. Qui, idem. Il mio bacino si rilassa verso il basso, quindi il mio inguine spinge verso il basso, verso il suolo. Allo stesso tempo, spingo in avanti, fuxo. Boom, rispingo. Il bacino si muove sempre nella prima forma, non sta mai fermo. Le braccia non si muovono mai da sole. Rilascio. Spingo. Tiro. Il movimento che dovrete ottenere è un movimento dove il bacino si muoverà sempre. Quindi spingo verso l'avanti, spingo verso il suolo, spingo verso l'avanti, spingo verso il suolo, spingo verso l'avanti, spingo verso il suolo. Per tre volte fuxa. Quindi siamo qua, questo è il primo recupero. Primo fuxal, boom. Secondo fuxal, boom. Terzo fuxal, boom. In questa parte qui, le tre preghiere del Buddha, certi le chiamano, ehm, la respirazione, che deve essere globale, quindi addominale e pettorale, è molto importante. Diciamo che è la respirazione che guida la velocità di andata e di ritorno dei vostri movimenti. Adesso sto facendo molto rumore per farvela sentire, eh? ma l'idea è proprio questa. Inspiro, espiro. Boom. Inspiro respiro e quindi il vostro movimento deve durare il tempo di una vostra ispirazione e espirazione quindi dopo tre respiri completi arriviamo in questa posizione paxao che arriva all'altezza della spalla torniamo al centro e mentre torniamo al centro la nostra mano cerca già l'attacco verso l'avanti Attacchiamo verso l'avanti, riapriamo col tanso sempre in posizione all'altezza della spalla, giriamo in questo modo, concludiamo come, eh, con il pugno e ritorniamo. È identico dall'altra parte e procediamo. all'altezza della spalla, recupero, attacco, apro, tiro verso di me e riattacco. 
questo punto la prima parte, la prima sezione della forma è terminata. La seconda parte dà molta enfasi a qualcosa che sta succedendo intorno alle nostre anche, intorno al nostro bacino. In generale sono degli attacchi diretti verso il nostro bacino, ok? O versa, verso il nostro equilibrio, sarebbe meglio eh, chiamarlo così. Mm? Quindi andiamo a vedere. 1, 2, striscio, pa passo dietro in questo modo, qui sollevo fin dove posso e spingo fin dove posso, mm? o spingo o prendo, ma comunque l'idea è questa qui, striscio di nuovo, Qua, striscio e vado avanti c'è chi lo fa così c'è chi lo fa così poco importa per me la posizione delle mani eh, per me è più l'idea di riuscire a sviluppare una certa forza nel movimento quindi ripetiamolo 1 2 3 4 da qui Sollevo le braccia in questo modo, Là. le dita stanno all'altezza dei gomiti, uno, attacco sui lati, due, questo è un movimento, tutti i movimenti della prima forma, tutti i movimenti del Wing Chun sono movimenti a spirale, quindi uniscono più forze simultaneamente, una parte che tira, una parte che spinge, una parte che scende, una parte che sale, anche i movimenti sono sempre riprodotti dal suolo verso l'alto, dall'alto verso il suolo, è sempre un lavoro di questo tipo qua. Quindi qua io non seguirei una linea retta come tanti fanno, quello che vi consiglio io è come se voleste sia, eh, come dire, pungere sul lato, quindi il gomito che comanda per primo seguito da questo movimento qua della mano, boom. ma allo stesso tempo voglio approfittare di questa apertura eh, del petto e questa chiusura delle scapole per dare il massimo della forza, quindi il movimento non sarà obbligatoriamente lineare, probabilmente sarà un movimento leggermente in caduta, quindi comunque siamo qua, sinistra sulla destra, Boom, destra sulla sinistra. Quando vado a chiudere è come se volessi veramente bloccare un colpo in questo modo qui. Eh? Quindi siamo là, boom, là, boom. sinistra sulla destra, ritorno destra sulla sinistra. Qua apro in questo modo. Qui veramente immagino di voler bloccare qualcosa che passa dal centro. Boom, là, doppio tan, tiro verso il basso, sempre, il bacino si muove sempre, 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 sempre con, uh, con l'anca, boom, boom, mm. attacco, scendo, anche qua il bacino scende con il corpo, boom, mm. <coughs> doppio tan, già, attacco, scendo, salgo. Questo movimento di scendere e salire l'ho visto interpretato in diversi modi, molti lo considerano una, una parata, ma se lo vediamo esclusivamente come una tecnica è poco interessante. La Siuli Tao passa, non passa delle tecniche, perché non c'è niente di così tecnico nella Siuli Tao. La similità passa esclusivamente concetti, quindi anche questo movimento qua può essere considerato come se la forma ci dicesse che non importa a quale distanza del braccio noi siamo, se il nostro braccio si muove verso il basso e verso l'alto è in grado di intercettare a qualsiasi altezza dei colpi, indipendentemente da dove passano. Quindi se la posizione è buona, 
il nostro braccio può intercettare un colpo che arriva da qua semplicemente sollevandosi, senza aver bisogno di parate o di tecniche particolari. Semplicemente qui la forma ci dice che questa è la zona che essa protegge, può proteggere. Rivediamo una volta tutto di fila la seconda sezione. E voilà. Ok, fine della seconda parte, terza sezione, eh? seconda sezione finita, terza sezione della cimentale. Questa prima ve la faccio vedere frontale e laterale e poi dopo ne parliamo insieme. lato, fate attenzione ai movimenti tra bacino e gomito eh? e tutte le volte che eh, l'inguine si abbassa. fine della terza sezione. Allora, cosa importantissima, qui la respirazione, nonostante i movimenti piuttosto rapidi, dovreste provare a mantenerla fluida e rilassata, senza apnee. Questo lo alleniamo già nella prima forma perché anche questo è un tentativo di tenere controllata la respirazione. Piano piano, più imparate meglio dal punto di vista tecnico e dal punto di vista strutturale la prima forma, più la vostra attenzione deve passare eh, alla respirazione. All'inizio, come dicevamo, potreste concentrarla unicamente nella parte delle tre preghiere, per capirci, ma poi espanderla a tutta la forma. Quindi cercare di, nonostante i cambiamenti repentini di velocità e le tante cose a cui dobbiamo pensare, provare a controllare la respirazione. Questo è un lavoro piuttosto interessante da adottare già dalla prima forma, nella prima forma. Quindi, eh, senza andare troppo nei dettagli della terza sezione, passiamoci velocemente e poi riassumiamo e vediamo un po' cosa ci dà un lavoro della prima forma fatto in questo modo. Allora, per farla breve, qua abbiamo una, un pack che tira. Questo è un movimento che se non è fatto in movimento non ha nemmeno una vera e propria funzionalità. Eh? Anche il pack lo stesso. Eh? Uh, fatto così lì da fermi non è, non è gran cosa però l'abbiamo detto l'abc del sistema imparare a scrivere non vuol dire fare una bella frase mm? uh, a questo ci penseranno le altre forme e il sistema di allenamento in movimento mm? la prima forma ci dà dei concetti molto più sottili comunque passo tiro attacco basso con un gomito basso Boom. in chiusura ok mentre il primo che avevamo visto era col gomito esterno questo è col gomito interno questo fa pensare nella prima forma perché perché quando nella prima sezione avevamo questo movimento identico che però si fermava qua e attaccava 
col gomito aperto verso il centro, questo significa che noi abbiamo il contatto e siamo all'interno all delle spalle dell'avversario o se volete vederla in maniera differente siamo padroni della linea di centrale, ok? Del, della linea centrale che ci conduce al nostro target. In questa parte qua invece no, in questa parte qui siamo esterni, siamo esterni alla linea centrale, quindi per noi colpire e, e chiudere la distanza allo stesso, e chiudere la centrale allo stesso tempo è indispensabile. Questo movimento qua, che lo mettiamo ovunque, non è obbligatoriamente che abbia un significato in ogni sezione, ma lo facciamo sempre perché? Perché con la prima forma così alleno sempre questo movimento di eh, spinta e assorbimento della forza, spinta e assorbimento della forza costantemente. Non deve avere un significato dal punto di vista pratico, ma eh, ha del lavoro e un significato dal punto di vista dell'allenamento corporale, della struttura e del corpo, della comprensione della nostra parte più importante che è il bacino e le anche. Quindi, gomito chiuso, giriamo, attacchiamo, lo stesso tempo che ritorniamo, l'altra parte va, giriamo, attacchiamo, Boom. da qui la mano si, si apre verso il basso, per dare enfasi al movimento a spirale del tanzao, boom, qui, controllo del centro, mm. ciao, ancora tan, e il mio bacino che lavora con, giro, 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 assorbo, assorbo, spingo, boom, giro, assorbo, spingo, l'altra parte, boom, uno, due, tre, quattro, 5, l'altra riparte, 1, 2, qua, nel ganso, eh, seguo una linea verticale e il gomito tira verso la nostra anca, boom, e qua lo stesso il movimento è a spirare verso l'alto, boom, e si riposiziona all'altezza della spalla, e attacca, e attacca, sempre questo movimento, boom, da qui l'altro riparte, 1, 2, 3, 4, 5, da qui il bonso parte, boom, bonso resta sempre in posizione, la pressione in avanti, il polso al centro, 1, il gomito cade, e qua è il corpo che spinge, non il braccio che si allunga, perché qua siamo a stretto contatto con l'avversario, quindi non serve allungare in questo modo, è un corpo più frustato boom boom vamos dall'altra parte pam 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 recupero qui è tutto un lavoro di unione tra movimento di braccia e movimento di anche uno due tre da qua parto e vado ad attaccare contro il pugno a catena, 2, 3, il terzo lo faccio centrale perché mi rimetto in posizione centrale, apro, attacco e termino come ho iniziato la prima forma. Le cose da tenere a mente durante la pratica della prima forma sono tantissime e chi ha detto che non si suda come dei disgraziati praticando la prima forma, anche se statica Dovete fare talmente tante cose, tutte quante insieme, arrivare a fare tante cose, tutte quante insieme, nella prima forma, non da subito, certo, ma con questo video vi ho dato un po' tutte le chiavi per poter rendere la prima forma una forma non semplicemente noiosa e statica, ma qualcosa di veramente vivo, dinamico, potente e, e che può allenare il nostro corpo verso un buon Kung Fu. Vediamo giusti concetti di base. Abbiamo detto la posizione deve essere una posizione comoda, ampia, senza esagerare, 
la pressione deve essere in avanti perché? Perché già nella prima forma ci alleniamo a dare pressione in avanti all'avversario. È una pressione positiva, quasi dal basso verso l'alto, che ci permette di infastidire tantissimo il punto di equilibrio del nostro avversario che si sentirà costantemente sotto pressione e nella prima forma possiamo già iniziare a lavorare con questa idea qui senza essere obbligati a stare sul posto statici come un albero morto no, attivi verso l'avanti, verso il basso, verso l'avanti, verso il basso spingi, scarica, spingi, scarica abbiamo visto che i movimenti eh, se possibile evitare di farli tutti al centro perché? perché il centro avere una mano sulla linea centrale se non è una mano che attacca ma neanche in questo caso qui la linea centrale è solo una linea simbolica eh, averla ehm, conquistarla non significa starci dentro dal mattino alla sera eh, significa che il nostro punto di arrivo è un concetto un po' complicato da vedere già adesso nella Siulintao, sarà più chiaro quando parleremo di seconda forma, per esempio del manichino o del lavoro con i doppi coltelli, eh, ma ehm, quello che è importante sapere è che se io attacco qui, qua e qua sono completamente scoperto, quindi è inutile. La mia posizione, se il mio gomito è nella corretta posizione, cioè all'altezza sulla stessa linea della spalla e il mio pugno è diretto verso il centro, questo è buono. Quando girerò il mio braccio, la mia struttura conquisterà il centro, conquisterà il centro e il mio braccio andrà a bersaglio, soprattutto quando sarò in movimento. Quindi evitate i tanso al centro, perché il tanso non lo farete mai al centro. Anche se, se doveste girare, il tanso non avrebbe, non avrebbe alcun significato tenerlo al centro. Il tanso è forte quando è collegato al nostro, al nostro braccino e quando protegge la nostra scatola. Qui, là è forte. Questa penserà ad attaccare. Quindi evitate i movimenti troppo centrali. Partite piuttosto in questo modo qui. Il fuxo... Sì, arriva fino a quasi al centro perché è una mano che controlla, che ascolta, che sente, che controlla. Quindi eh, possiamo, abbiamo questo margine di movimento da poter utilizzare per controllare e allora sì, ha un certo senso arrivare a spingere fino, fin dove possiamo, eh? senza neanche smontarci la struttura. Il fuxo deve essere comunque sempre a contatto in un modo o nell'altro con la sua anca d'appartenenza, eh? anche se... Ci sono certi movimenti che possiamo vedere si collegano addirittura all'anca opposta, ma questo è un discorso molto più eh, avanzato da vedere poi. In linea generale questo è un, buon, è un buon modo di lavorare. Cosa abbiamo visto ancora? I movimenti sono tutti a spirale, eh, non c'è mai un movimento esclusivamente lineare. Eh, anche quando decido di attaccare con il pugno, il, 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 il mio, il, mio, il mio gomito che si apre leggermente dà questo effetto qui al mio colpo. Ogni volta che, anche quando sono in movimento, questa idea di attaccare con il gomito e non pensare esclusivamente al pugno e, e girare, se voi mettete insieme una linea retta più un cerchio, cosa ottenete? Linea retta più cerchio, otterrete anche lì il movimento a spirale. Quindi lavoro di bacino dietro al braccio è importantissimo. La respirazione, all'inizio possiamo provare a concentrarci esclusivamente nella prima parte della forma, ma poi dobbiamo espanderla a tutta la forma e deve essere sempre la stessa respirazione. Inizierete a sudare perché tutto il vostro corpo è in movimento. Così la prima forma diventa davvero qualcosa di super interessante. Se il video vi è piaciuto... Mettete un pollice in alto, iscrivetevi al canale e alla prossima avventura. Ciao ragazzi, a presto, buon allenamento!